ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి ప్రభుత్వం జారీ చేసే ప్రతి జీవోని కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ రిజిస్టర్ అనే వెబ్ పోర్టల్ను ప్రారంభించి దాంట్లో పొందుపరచడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటూ జరిగింది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులు కానివ్వండి పాలసీస్ కానివ్వండి అమలు చేస్తున్న విధానాలు కానివ్వండి తెలుసుకునే హక్కు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి పౌరుడికి ఉందనే విషయాన్ని బలంగా నమ్మిన నాయకత్వం కలిగిన కూటమి ప్రభుత్వం ఈ పోర్టల్ని జివో ఎంఎస్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్ డేటెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ నాడు జివో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ జివోలు అన్నింటినీ ఆ పోర్టల్లో పొందుపరచాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రతిపాదనని ఈరోజు మంత్రివర్గం అమలు చేసింది అంతేకాకుండా చీకటి పరిపాలన అందించిన గత ప్రభుత్వం ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఈ జీవోల్ని కప్పిపుచ్చాలనో లేకపోతే దాచేయాలనో ఆలోచించిందో తెలియదు కానీ ఆ ప్రభుత్వం ఈ వెబ్ పోర్టల్ని రద్దు నిలుపుదల చేసిన తేదీ పద్ పదిహేను ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా ఆ జీవోల్ని సైతం ఈ జివోఆర్లో ఈ పోర్టల్లో పెట్టాలని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తామని అంతేకాకుండా గత ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా తాను చేసే కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా కప్పిపుచ్చాలని జీవోల్ని దాచేసే ఒక చీకటి ఆలోచనని అమలు చేసే విధంగా మరి జివో నెంబర్ హండ్రెడ్ ఒకటి తీసుకువచ్చి ఈ జివోల్ని టాప్ సీక్రెట్ సీక్రెట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రొటీన్ జనరల్ అనే కేటగిరీలుగా చేసేసి వాటి యొక్క మరి ఏ ఉద్దేశంతో చేశారో కానీ వాటన్నిటినీ కూడా ఏపీ ఈ గెజిట్లో పొందుపరచాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుంది కానీ దాంట్లో కూడా ఈ పోర్టల్లో కూడా గజిట్ ఈ పోర్టల్లో కూడా చాలా జీవోల్ని పెట్టుకోకుండా వీటన్నిటినీ కూడా దూరం చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ విషయంలో కోర్టు మందలించినా కూడా ప్రభుత్వం స్పందించుకోకుండా తమ దూరంలోనే మరి చీకటి పరిపాలన కొనసాగించిన విషయం కూడా మీ అందరికి తెలిసిందే మరి ఈ పోర్టల్ని మూసివేయటం మూలంగా క్లోజ్ చేయటం మూలంగా అధికారులు కూడా కొంత అసౌకర్యానికి గురైన విషయాన్ని మరి చర్చించడం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం ఎందుకంటే ఒక జీవో ఇష్యూ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ జీవోస్ని ఏమేమి ఉన్నాయా గతంలో ఏ ప్రభుత్వం ఏ జీవో ఇష్యూ చేసిందా వాటన్నిటినీ రివ్యూ చేయడానికి కానీ పరిశీలించడానికి అవకాశం ఈ పోర్టల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పోర్టల్ని మరి ఈ ప్రభుత్వం ప్రారంభించే ఏదైతే ప్రతిపాదన ఉందో కేబినెట్ ఈరోజు ఆమోదం చేసిందని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తాను అదేవిధంగా మరి ఎన్నికల్లో అందరికి తెలిసిందే హిందూ విధి విధానాల పట్ల పూజా విధి విధానాల పట్ల ఎక్కువ అవగాహన కలిగిన బ్రాహ్మణ సంఘీయులకి ప్రతి దేవాలయ ట్రస్ట్ పాలక మండలిలో సభ్యత్వం కల్పిస్తామని చెప్పేసి కూటమి పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఎన్నికల్లో ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందో ప్రత్యేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఇరవై కోట్లు పైబడిన ప్రతి పాలక మండలి పాలక మండలిలో సభ్యుల్ని పదిహేను నుంచి పదిహేడుకు పెంచి ఇద్దరు అదనంగా సభ్యుల్ని చేర్పించడానికి ఈరోజు చట్టం మరి పంద ఏపీ ఛారిటబుల్ మరియు హిందూ మతపరమైన సంస్థలు మరియు ఎండోమెంట్స్ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లోని సెక్షన్స్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ టూ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఫైవ్ని సవరించడం ద్వారా ఈ సభ్యుల సంఖ్యను పెంచడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను దీంట్లో గత ప్రభుత్వం నాయి బ్రాహ్మణులకి పాలక మండల సభ్యుల్లో సభ్యత్వం ఇస్తామని చెప్పేసి ఇవ్వటం కూడా జరిగింది కానీ వాళ్ళ కోతంత్రం లేకపోతే ఒక ఆలోచన లేన లేని పరిపాలన ఏంటంటే పాలక మండలిలో రిజర్వేషన్స్ రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆల్రెడీ అమలు అవుతూ ఉంది బీసీలకి ఎస్సీలకి ఓసీలకి రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి నాయి బ్రాహ్మణులకి ప్రత్యేకంగా ఈ సభ్యత్వాన్ని పెంచుకోకుండా నాయి బ్రాహ్మణులకి స్థానం కల్పించడం మూలంగా ఇతర బీసీలకి అన్యాయం జరిగే పరిస్థితులు ఉద్భవించినాయి ఆ రోజు తీసుకున్న ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మూలంగా ఒక అక్కడ ఒక ప్రాంతంలో ఒక గౌడ సోదరులు గౌడ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే పద్మశాలి పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ జియో ప్రకారం నా ప్రతి నా నాయి బ్రాహ్మణ ప్రతి 
ప్రతి పాలక మండలిలో కూడా నాయి బ్రాహ్మణులకి సభ్యత్వం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ బీసీ రిజర్వేషన్నే తీసుకుంటాం జరిగింది ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం మెంబర్షిప్ పెంచడం మూలం ఇద్దరికి బ్రాహ్మణ సోదరులకి అదేవిధంగా నాయి బ్రాహ్మణులకి అంటే ఇతర బీసీ వర్గాలకి ఎటువంటి అన్యాయం జరగకోకుండా దేవాలయ పాలక మండలిలో సభ్యత్వం లభించే అవకాశం కలిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తామని నేను అదేవిధంగా తమ ఆలోచనల్ని అమలు చేయటం కోసం కాంట్రాక్ట్లో ఇందాక మంత్రి గారు చెప్పినట్లు మైనింగ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్లు స్వార్థంతో టెండర్ విధానాల్లో కూడా తమ ఆలోచన అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో యాక్ట్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ని ఒకటి తీసుకొచ్చింది గత ప్రభుత్వం ఏంటంటే జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ ద్వారా పారదర్శకత చట్టం చట్టం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దాంట్లో ఏమిటంటే ఒక జ్యుడిషియల్ అధికారిని నియమించి వంద కోట్లకి పైబడిన ప్రతి టెండర్ని కూడా రివ్యూ చేసి ఆయన అప్రూవల్తో టెండర్స్ పిలిపించాలి మేము చాలా గొప్పగా పారదర్శకమైన పరిపాలన అందిస్తాము అని చెప్పేసి చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు కానీ ఐదు సంవత్సరాల్లో గత ప్రభుత్వంలో తీసుకున్న టెండర్ విధానాలు చూస్తే పూర్తిగా దోపిడీ తప్పితే ఎక్కడా కూడా ఏదైతే చట్టంలో ఉద్దేశించబడిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కడ కూడా సాధించలేదని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళు చేసే అక్రమాలకి రిటైర్డ్ జడ్జితో ఒక ఆమోద ముద్ర వేయించుకుంటానికి ఈ చట్టం ఉపయోగపడింది తప్పితే ఎక్కడా కూడా టెండర్ టెండర్ సిస్టంలో రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తాం జరగలేదని చెప్పేసి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం ఏదైతే గత ప్రభుత్వం చెప్పుకుందో ఏది అందరికీ అవకాశాలు కల్పిస్తాం ఎక్కువ మంది టెండర్స్ వస్తారు పారదర్శకంగా టెండర్ విధానాన్ని చేస్తామని ఏదైతే చెప్పిందో ఎక్కడ కూడా టెండర్స్ పెరగలేదు వాళ్ళు ఎవరికైతే చెప్పారో లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైతే ఆలోచన చేశారో ఆ విధానంలోనే టెండర్స్ జరిగినాయి తప్పితే ఎక్కడ కూడా పారదర్శకత అనేది గత ప్రభుత్వంలో లేదు మరి ఆ చట్టాన్ని కూడా ఈ చ ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేసే ప్రతిపాదాన్ని మరి క్యాబినెట్ ఆమోదించిందని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాం మరి భవిష్యత్తులో దేశమంతా కూడా ఒక విధానాన్ని సివిసి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు నిర్దేశించిన విధి విధానాల ప్రకారం దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి విధానాలు అవలంబిస్తుంటే వీళ్ళు ఏదో ఏదో అందరిది ఒక దారి అయితే మందే ఇంకో దారి అని ఏదో సామెతున్నట్లు వాళ్ళు ఏదో ఈ ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందాక చెప్పినట్లు వాళ్ళు చేసే అక్రమాలు అన్నిటికీ కూడా ముద్ర వేసుకుంటారని ప్రయత్నం చేశారు ఏదైతే సివిసి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో ఏదైతే విజిలెన్స్ ఆడిట్ అవన్నీ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ పరిగణలో తీసుకుని ఈ పాత విధానం కేంద్ర విజిలెన్స్ కమిషన్ ఏదైతే పొందుపరిచిందో ఆ విధానంలో టెండర్లు ఈ రాష్ట్రంలో సాగుతాయని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా వైకల్యం ఎంతోమందిని ఏదో ఒక రూపంలో అసక్తులు చేస్తున్న సామాజిక సమస్య మరి దాంట్లో భాగంగానే చెవిటి మూగ మరియు కుష్టు వ్యాధి బాధిత వ్యక్తుల వివక్షతని నిర్మూలించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులోని అరవై ఎనిమిదిలోని అధ్యాయం రెండు సెక్షన్ సిక్స్ బిని అదేవిధంగా ఆయుర్వేదం మరియు హోమియోపతిక్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోని సెక్షన్ నైన్ టూ ఏని డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లోని సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఏ ఫార్టీ టూ టూల్ని సవరించే ప్రతిపాదనకి మరి క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పేసి మనం చేస్తాను దీనివల్ల ఏమిటంటే వీరు కూడా మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వాళ్ళు కూడా ఈ వృత్తిని చేసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాను ఇది జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ న్యూఢిల్లీ మరియు భారత ప్రభుత్వ సామాజిక న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అందిన సమాచారం కానివ్వండి వారి గైడ్ లైన్స్ని పరిగణలోకి తీసుకుని ఈ ఈ సవరణ ప్రతిపాదనలు చేయటం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాను మరి ఈ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పట్ల 
కూటమి ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి కూడా మరి సిన్సియర్గా చిత్తశుద్ధ ఆలోచిస్తున్న విషయం మన దగ్గర తెలిసిందే మరి మన ఈ ప్రభుత్వ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పెన్షన్ని ఆరు వేలకు ఒక కేటగిరీ వాళ్ళకి ఆరు వేల రూపాయలకి పెంచడం ఇంకొక కేటగిరీకి పదిహేను వేల రూపాయలు కూడా పెంచి మరి ఈ ప్రభుత్వానికి వికలాంగుల పట్ల వికలాంగుల సమస్యల పట్ల ఉన్న చతుశుద్ధి ఏమిటో కూడా మన మనవి చేస్తున్నాను ప్రతి ఏటా వికలాంగుల దినోత్సవాన్ని నిర్వహించి వారిలో ప్రతిభను గుర్తించేలా మరి వికలాంగుల కోసం గతంలో అమలు చేసిన ప్రత్యేక పథకాలను కూడా ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన విషయాన్ని కూడా మరి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను ఇంకొకటి భూదోపిడి అనేక భూదోపిడీలు మనం చూసాం గత ప్రభుత్వంలో వారికి ఇష్టం వచ్చినట్టు పప్పు బేళాలా ఏ విధంగా అప్పచెప్పారో భూముల్ని మన దగ్గర తెలిసిన విషయమే ఇంకొకటి దాదాపు రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు విలువ చేసే భూమి పదిహేను ఎకరాల భూమి విశాఖపట్నంలో శ్రీ శారదా పీఠానికి ధారతత్వం చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ పీఠం వారు మొట్టమొదటిగా ప్రభుత్వానికి ఒక అర్జీ పెట్టుకున్నారు ఏదో వేద పాఠశాలలో సంస్కృతి పాఠశాలలో మేము సంస్కృతి పాఠశాలలో మేము ప్రారంభిస్తాము మాకు పదిహేను ఎకరాల భూమిని ఎలా చేయమని చెప్పేసి ప్రభుత్వ గత ప్రభుత్వానికి అర్జీ పెట్టుకున్న ధర్మల జిఓఎంఎస్ నెంబర్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అదేవిధంగా జిఓఎంఎస్ సిక్స్టీ ఫోర్ డేటెడ్ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ టూ ద్వారా జిఓఎంఎస్ ఫార్టీ సెవెన్ సిక్స్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ నాడు జిఓలు మరి జారీ చేసింది ఈ జిఓల్ని రద్దు చేస్తూ ప్రతి ప్రతిపాదించిన ప్రతిపాదనని ఈ క్యాబినెట్ ఆమోదించింది కారణం ఏమిటంటే ఒక ఆబ్జెక్టు లేకోకుండా కేవలం భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని లక్ష్యం కానివ్వండి లేకపోతే ప్రభుత్వ భూమిని వ్యాపారానికి వినియోగించుకోవాలనే లక్ష్యంతో అప్లై చేయడం జరిగింది ఈ శారదా పీఠం వారు ముందేమో వేద పాఠశాల లేదా సంస్కృత పాఠశాల అని చెప్పేసి తర్వాత ఆ శారదా పీఠం మెయింటెనెన్స్కి రెవెన్యూ కోసమని ఆదాయం కోసం అని చెప్పేసి లేకపోతే కమర్షియల్ పర్పస్కి వినియోగించుకునే విధంగా అని చెప్పేసి ఏదైతే ఆ స్వామీజీ గారి పేరు స్వాత్మానందేంద్ర గారితో స్వామి స్వాత్ స్వాత్మానందేంద్ర గారితో గత సీఎం గారికి లెటర్ రాయించారు సరే పోని అసలు ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ఒక సామాజిక సేవ కోసమో లేకపోతే ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కోసమో భూములు కేటాయించి తరితే కమర్షియల్ పర్పసెస్కి ఎక్కడ కూడా భూములు కేటాయించినది ఇటువంటి పీఠాలకి ఎక్కడ కూడా దాఖలాలు లేవు కానీ జీవోలు మాత్రం సాక్షాత్తు ఆ శారదా పీఠం వారే మా కమర్షియల్ పర్పస్కి లేకపోతే మా పీఠం నిర్వహణ కోసం ఆదాయం కోసం అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తే జీవోలో మాత్రం వేద విద్య వ్యాప్తికి పీఠం కార్యకలాప కార్యకలాపాలకి అని చెప్పేసి ఆ జీవోలో రాయటం కూడా జరిగింది జీవోలో రాస్తూ భూమిని కేటాయించారు ఆ కేటాయింపు చేసిన జీవోల్ని రద్దు చేయడం జరిగిందని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను ఈ ఈ పీఠం గురించి అందరికీ తెలిసిందే చాలా పవర్ శక్తులు కలిగిన పీఠం వీరికి స్వామీజీ అంటే తిరుపతిలో కూడా వీరికి కొన్ని భూములు కేటాయించడం జరిగింది మా కొన్ని సమాచారం ఏంటంటే తొమ్మిది వేల స్క్వేర్ ఫీట్స్ భవనం నిర్మించడానికి పర్మిషన్ ఇస్తే వాళ్ళు అక్రమంగా ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వేల స్క్వేర్ ఫీట్ భూమిని ఐ మీన్ బిల్డింగ్స్ని నిర్మించి దాంట్లో రూమ్స్ అద్దెకిచ్చే కార్యక్రమం లేకపోతే ఆ కార్యక్రమాలకి వాడుతూ ఉన్నారు అంటే ఉన్నత విలువల్ని పెంపొందింపజేయాల్సిన ఒక పీఠం ఈ విధంగా వైలేషన్ చేస్తాం కూడా అంత సబవు కాదని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఏంటి అది చర్చలో వేరే ఒక మంత్రి గౌరవ మంత్రిగా చెప్పారు దాని మీద తర్వాత చూస్తా ఆలోచన చేస్తారు 
अरे देंगे विशाल पटनों लो प्रबुद्ध नर्सिंग कला सेल लो ये रवा ये इधर इंडी अंडे बीएससी नर्सिंग सीट लो ने ट्वेंटी फाइन इंची हंड्रेड की पेंचुतो जारी चेस नोटर लो जीओ नंबर वन थर्टी फोर डेटेड ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर ने राइट फाइव चेट नो जारी किंदे अंते क्या करना विशाल आ कॉलेज लो ये रवा ये टीचिंग पोस्ट लो मरियो या वे यार नॉन टीचिंग पोस्ट लो मतो ये ना वे मोर नोटरों पोस्ट लो कोड़ा मरे मंजूर चेट नो जारी किंदन जब पेश मनो जास्ता नो मरे वही जी विजलो गतों लो ने पदकुण अभिरुद्ध चेयाली राष्ट्रों लोगों ने लक्षण तो ये प्रबुद्धतम पंजास्तन जैसे सिमानोजास्तन दांत लोगों ने बांगा मंगलगिरी लोग डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी हेल्थ कंट्रोल लोगों ना मुप्पा ये पढ़कर हॉस्पिटल ने हंड्रेड बेड हॉस्पिटल का अपग्रेड चाहिए टाइम की कैबिनेट आमादन तेलपिंदन जैसे सिमा� मंत्री वरीलो, एचआरडी मिनिस्टर के आरो कोरी अमन रिक्वेस्ट चेस शर वाले नियोज कर गया वृद्धि कौसम, दानी परिगण लोग तीस कुने, मरे अम मंत्र लंदरो कोड़ा दिने एक ग्रेंगा अमावस चेटन जरी किंदी, मर दिन लो बागंगा ने मुख्यमंत्री के आरो कोड़ा वही चच्चलो बागंगा प्रति नियोज कर गोलो कोड़ा हंड प्रबुद्ध प्रति अंडे प्रति नियोजित वर्ग में लो हंड्रेड बेडेड अस्पताल ने वो एक प्रारंभिक प्रारंभिक ची प्रजल अंदर के कोड़ा मिल गए ना वैज्ञ सौकर्यालो अन्य चलने हैं लक्षण दे प्रबुद्ध तुम पंजास नंजे पेश मानो जस्तो मरे नी वीडियोस को सुन चैनल सब्सक्राइब चेंडी लेटेस्ट अपडेट्स को सो व्हाट्सएप चैनल फॉलो चेंडी 